Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bhala sen bhai. Alhamdulillah. Apti kya maa chan? Jee bhai, alhamdulillah. Aaj ke wani ke amara ke upas thet, mashallah. Ita bhala wata lokhon. Apna shabai kya maa chan ar? আমাদের আচ্ছা হ্যাঁ সামনে আছে আমাদের অন্যান্য ভাই আছে আস্তে আস্তে জয়েন করবেন ইয়াসার আরফাত ভাই কেমন আছেন ভাই আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো কিছু হোমওয়ার্ক পাঠাইছি আশা করি দেখার সুযোগ হয়ে যাবে আপনার হ্যাঁ দেখছিলাম আপনাদের গ্রুপে বেশ কিছু কাজ আর समस्या ने आप देखे आज के आप उधर काज रखता है रेटिंग दिया जाने की फीडबैक ठीक है ठीक है इंशाल्लाह आह यस अगर आम आमी किंतु वो जी आमदे व्हाट्सएप ग्रुप पे आमदे जे एडमिन दे जन प्रोफाइल तो रिकॉर्ड बो वो ग्रुप पेर सॉरी आह उठा आमी किचु एक जन छोबी आमदे तारे का जी बे इखना आचन उन्हें अरे आपने बोला चल कि सिंपलीफाइड किसी डिजाइन हो देखा मैंने मतलब ना हाँ शेटा वो एक और बहुत जहाँ तो आरोप का एक टक्लास आप उधर रोए थे आरोप विभिन्न टॉपिक के ऊपर आश्चर्य डिजाइन है तो शेष नहीं बस तो बरसात सेक्टर ओने टा मैंने की बोलूँ ब्रिहत सेक्टर जी मोबाइल नहीं ओने कास्ट कर रहे � तो हम लोग के आरेख तो वेट कर बोले हम लोग आरोह तीन चार मिनट वेट करें ठीक अगर टाइम में शुरू करें दिवंगत शाला अब ठीक है मैं नमः शुक्ल अगर टाइम अखुन तो बंगला श्रास दोष था तो पूरे एक घंटे इंशाल्लाह शेष कर दिवा हम लोग तो उन्हें तो मैसेज दिया हमारे ग्रुप पे अच्छा ले शब्दी के � ग्रुप में देख चीज़ एक एक टा प्रोफ़ाइल पिक्चर है तो अभी सेंड करो चन जी तो ये टा क्या कोर्स है ना कि ये टा हमारे एक जन पुरातन एक जन एडमिन भाई चिलेन उन्हीं कोरे चिलेन एक वन उन्हीं एक वन व्हाट्सएप ऑफलाइन आशन है ना कि खुजे पाद अच्छी ना शुल्मोने फोन पर चेंज कोर्स है जोगा जग में � आपने क्यों चिन्ह ना जे अब्दुल रशीद भाई के इखने जरा चेन अब्दुल रशीद तारे काजीज भाई बाय फुरीद जमन भाई आपने चिन्ह ना के इगुना के अब्दुल रशीद ना जी भाई आमी चिंता हूँ बांग्लादेश थे के तो जी जी चिंता ना अपनी यहाँ कौन उन्हें कुछ खबर चना से अपने को था चिन की कोचन खबर मैंने फोन नाम ठीक है चांदी क्या रोटी और जन भाई के जिगर शुक्र बुझे दूना रा मैंने हॉट अप करूं उन्हीं बुझ लाम ना कि अच्छा ठीक है चल लो उनके भालो रखो शरीर दवा करी जी जी हम्म तमाम ग्रुप टच ताहुल है अच्छा भाई जेटा बोलते थे चिल्लम जब भाई कोट थे नूनी इटा संभव तो पीसी ते कास करे चिल्लन अपना ना की जाने नूनी पीसी ते करे चिल्लो ना की फोने करे चिल्लो अमी हंड्रेड परसेंट शोर ना बट आपने अमन अपना धारणा शॉटिंग उन्हीं बुद्धे पीसी दे कोरें चलना मुझे भी तो शोरन होते हैं क्या ना बोल सी जब आप शुरू फोने अमी तो अमन काज कोरी ना तो फोने अमी जतुरु को घाटन की कोल्लम देखलाम जब फोने ऐतोश मैंने मोटा मोटी विशेष करो ये लेखा बैंडिंग है जब काज 
সেক্ষেত্রে এটা পিসি দিয়েই করতে হতে পারে আর ফোনেও আমি দেখাবো যেটা হয়তো মোটামুটি কাজ চালানোর মতো ঠিক আছে সমস্যা আচ্ছা প্রথমে আপনাকে যে যে প্রোফাইল পিকচারের ব্যাপারটা বলেছিলেন আমি এটা নিয়ে একটু সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি সুন্দর করতে হয় আপনাদের ফটো নিয়ে আগে কাজ করতে হবে যেমন আমি যদি দেখা একটু আপনাদের যেটা গ্রুপে দিয়েছিলেন এখানটা একটু যদি জুম করে দেখতে পারেন যে আপনার ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে ঠিক আছে আপনার সবাই পাচ্ছেন তো দেখতে অন্যরা কিভাবে তো আপনারা নিশ্চয় এর আগে শিখেছেন তারপরে কি আপনাদের কোথাও সমস্যা আছে বুঝতে যে ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি তৈরি করতে পারবো কিনা এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো ভাই আমার কথা হচ্ছে আপনারা পারবেন আমি একটু ট্রাই করতেছিলাম যে আসলে এটা ফোন পিসি দিয়ে এই কি বলে ফোনে এটা আসলে করা সম্ভব কিনা আপনাদের এই ব্যান্ডিংটা তো প্রথমে আমি দেখাই যে ফটো এর আগে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা কিন্তু ফটো ছিল শাহিদের তো আজকে আমি এই ফটোটা ইউজ করি আপনারা করবেন কি যখন ফটো ই করবেন যদি পাসপোর্ট সাইজ করতে চান পাসপোর্ট সাইজের একটা রেশিও আছে সেটা হলো পাঁচশো নব্বই পিকজেল বাই সাতশো আট পিকজেল এটা যদি মেনটেন করেন মোটামুটি কাছাকাছি একটা রেশিও পেয়ে যাবেন সেটা বললাম পাঁচশো নব্বই আর হচ্ছে সাতশো আট এখন যদি আপনি ফটোটাকে একটু বড় করেন এখান থেকে আরো অপশন আছে আপনার চাইলে আপনি ক্রপ করে নিতে পারেন আমি এখান থেকে ক্রপ করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু যা ইচ্ছা তাই লাগাইতে পারেন চাইলে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্য কোন একটা জায়গা প্লেস বসিয়ে দিতে পারেন বা এখানে একটা ফ্ল্যাট কালার দিয়ে ইউজ করতে পারেন 
যদি একটা কালার ইউজ করতে হয় যেভাবে পাসপোর্ট সাইজ করেন আপনারা মানে প্রয়োজন হয় সেটা যদি করতে হয় তাহলে করতে হবে কি যে আপনাকে প্রথমে একটা শেপ নিতে হবে শেপটা যাতে টোটালটা কাভার করে এটা এনসিওর করতে হবে এখন কালার আমি যদি যেকোনো একটা কালার দিয়ে দিই এখন তারপর এটাকে ব্যাকে পাঠিয়ে দেব এখন ফটোর কোয়ালিটিটা একটু খারাপ বলে কেমন একটা ঘোলা ঘোলা লাগছে তা না হইলে এটা মোটামুটি একটা পাসপোর্ট সাইজের যে শেপ আপনার সাথে পেয়ে যাবেন মোটামুটি আর তাছাড়া আপনি করতে পারেন যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পেছনে বসে দিতে পারেন এভাবে আপনারা পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য কিছু বসিয়ে দিতে পারবেন যাই হোক এটা প্রসঙ্গের বাইরে ছিল এখন দেখাবো আপনাদের যেটা সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা রাউন্ড শেপের যে প্রোফাইল পিকচার যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা কিভাবে করতে পারেন সেজন্য আপনারা প্রথমে একটা ছবি ইনসার্ট করে নেবেন ছবিটা ইনসার্ট করার সময় দেখবেন রাইট সাইডে দেখেন একটা সার্কেল টাইপের একটা আইকন আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সার্কেল যেটা এটাতে ক্লিক করলে এটা একটা সার্কেল শেপ হয়ে যাবে এবং সার্কেলের রেশিওটা যদি আমি ওয়ান ইস টু ওয়ান করে দিই তাহলে এটা একটা এক্সাক্ট সার্কেল থাকবে অর্থাৎ কোনোভাবে এটা সার্কেল থেকে ওভালে রূপান্তর হবে না তাহলে প্রথমে আমি কি করেছি প্রথমে আমি করেছি হচ্ছে সার্কেল করে নিয়েছি তারপর হচ্ছে এটাকে ওয়ান বাই ওয়ানে লক করে দিয়েছি এখন দেখেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড এর কালারটা যদি একটু চেঞ্জ করি তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেহেতু ফটোয় কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না এই জন্য এটা এমন দেখাচ্ছে তো আমি করব কি ফটো একটা ফটো নিচে একটা অন্য একটা সার্কেল নিব এখান থেকে একটা শেপে নিয়ে নিব আচ্ছা তো তারপর আমি করব কি একটু যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে একেবারে ফ্ল্যাট কালার না হয় এই জন্য আমি একটু কোনো একটা টেক্সচার দেওয়ার চেষ্টা করব এই জন্য একটা যে কোনো একটা টাইপোগ্রাফি আরবিক ক্যালিগ্রাফি আমি নিয়ে আসতে পারি
ছোট করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে স্মুথনেস আপনি চাইলে এটা স্মুথনেস বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন তো আমি হার্ড টাইপের রাখবো এখান থেকে একটু মুছে নিচ্ছি शेड दिल আমি জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার জন্য এই পিকচারটাও এখানে এনে রাখছি আচ্ছা এই চোখটার কি কাজটা জানেন এই যে এখানে দেখেন একটা চোখে চোখের একটা আইকন আছে চোখের কাজটা হলো যে আপনি যখন এটা একটা রেড বাটন করে দিবেন তখন এটাকে ইনভিজিবল হয়ে যাবে আর দেখতে পারবেন না আবার যদি ক্লিক করেন তাহলে হবে কি এটা আবার দেখা যাবে এবং যখন দেখা যাবে না তখন এটা টাচ করলে আর কোনো কাজ হবে না বা এটার কোনো কিছুই আপনি করতে পারবেন না আবার যখন চোখটা খুলে দিবেন তখন এটা দেখা যাবে এবং সব কিছুই করতে পারবেন এটাই राउंड शेप लोगो करते जेमन इच्छा तो जेहतु टाइप कर आगे भाई व्यवहार कर
আচ্ছা আপনারা চাইলে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আনতে পারেন আচ্ছা আমি এখন একটা পিএনজি লোগো নিয়ে আসলাম এবং এটাকে সেন্টার করার জন্য আমি এই যে রিলেটিভ পজিশন এটাকে ব্যবহার করব এটাকে প্রথমে হরিজেন্টালি সেন্টার করব তারপর ভার্টিক্যালি সেন্টার করব তাহলে এটা একেবারেই সেন্টার হয়ে যাবে তারপর এটাকে আমি ব্যাকে পাঠিয়ে দিলাম এবং এটাকে লক করে দিলাম এখন এটাকে আমরা ঠিক সেম সেন্টার করে নিলাম আমরা চাইলে এটাকে একটা স্ট্রোক দিতে পারি যেমন আপনাদের ফটোটাই দেয়া ছিল একটা এই যে সাদা টাইপের যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে স্ট্রোক বলতে পারেন আমি একটা স্ট্রোক দিয়ে দিই স্ট্রোক সাইজ চাইলে আপনারা কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন তো আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো স্ট্রোক কমিয়ে বাড়িয়ে দেখবেন যে কোনটা ভালো লাগে আমি আপাতত এটা রাখছি এটাকে আরো একটু ছোট করে দেই আচ্ছা এখন আপনারা কি কি লেখা দিয়েছিলেন জানি মোহাম্মদ সাইফুর রহমান লেখা রয়েছে আল হুদা ওয়ান নূর ফাউন্ডেশন এই সফটওয়্যার সাইট পাঠাইছি গ্রুপে আচ্ছা টাইপ করতে হবে না আমি কপি করতে পারবেন ঠিক যা যা লেখা আর আমরা এখানে সব টেক্সট ব্যবহার করব না যেহেতু আসলে বলছিলাম যে ফোনে সবকিছু এক্সাক্ট ভাবে করাটা অনেকটা কষ্টসাধ্য আর খুব বেশি ভালো রেজাল্ট আমি পাইনি তো প্রথমে আমরা করব কি একটা ফন্টটাকে একটু চেঞ্জ করে নিব ফন্টটা চেঞ্জ করার জন্য এখান থেকে ফন্টে গেলাম তারপর এটাকে একটা ফন্ট
আচ্ছা এখন দেখবেন আপনারা যে সার্কেলের ইয়েতে করবেন সেই সার্কেলের থেকে টেক্সটটাকে একটু বড় নিতে হবে যখন আপনি কার্ভ করতে চাইবেন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে দেখেন আমি আমি এই বরাবর টেক্সটটাকে কার্ভ করব এই বরাবর তো আমার যে সার্কেলটা সেটা কিন্তু এই যে টোটাল সার্কেলটা এই টোটাল সার্কেলটা এখন আমি করব কি এই সার্কেলের থেকে একটু বড় নিব এই সার্কেল থেকে দেখেন আমার টেক্সটটা একটু বড় আছে টেক্সটটা একটু বড় নিয়েছি তারপর আমি দেখেন এখানে যে একটা অপশন আছে কার্ভ কার্ভ অপশন করে আপনি যদি নেগেটিভে যান তাহলে নিচের দিকে কার্ভ হবে আর যদি আপনি পজিটিভের দিকে যান তাহলে সেটা উপরের দিকে ব্যান্ড হয়ে যাবে তো আমি আমার সার্কেলের সাথে ম্যাচ করে দেখব যে আসলে কোনটা সব থেকে বেস্ট হয় फायर अथच देखें कम्पिटारे कर ले कम है देखें कैमन छोड़ी जो जूम करी प्रत्येक देखें स्मुथली देखें को भेगे जाए अच्छा तरह जतटुक सम्भव है फोन दिए एन समाधान ফন্ট চেঞ্জ করলে আমি খুব বেশি ভালো ফলাফল পাইনি আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা ভাই আপনাদের আল হুদাওয়া নূরের কোনো লোগো নেই দেখেন তো ভাই হ্যাঁ একটা ফাইল পেয়েছি আচ্ছা এখন দেখেন এখানে একটা সমস্যা হয়েছে সেটা কি বলেন তো যে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গেছে তো এটা আমাদের রিমুভ করার একটা অপশন আছে পিক্সেল লাবে সেটা হলো চেঞ্জ না এটা তো এটা আমরা সাদা কালারটা রিমুভ করে নিতে পারি সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে ইরেজার একটা অপশন আছে আর একটা আছে ইরেজ কালার 
ইরেজ কালারে গিয়ে আমি যখন কোন একটা কালার পিক করব এখানে দেখেন একটা আই ড্রপের একটা আইকন আছে ড্রপ টাইপের এই ড্রপের উপরে যখন আমি ক্লিক করব তখন আমি যে কোনো কালার পিক করতে পারবো আমি যদি সবুজ কালার উপর ক্লিক করি তাহলে সবুজ কালারটা ই হয়ে যাবে দেখছেন এখন দেখেন যে কালারটা পিক করেছি সে কালারটা চলে গেছে যদি সবুজ কালারটা পিক করি তাহলে সবুজ কালারটা চলে যাবে বাকি কালার গুলো থেকে যাবে মানে এক একটা কালার এভাবে আমি ই করতে পারবো তো আমরা আপাতত যাচ্ছি যে সাদা কালারটা সাদা কালারটা রিমুভ করব হ্যাঁ সো সাদা কালারে গুলো আচ্ছা ভিতরে গুলো আমরা পরে আবার আনবো সেটার জন্য করব কি ইরেজ কালার করলাম সাদা কালারটা চলে গেল এখন দেখেন নিচে এখন একটা অপশন আছে টলারেন্স টলারেন্সটা বাড়াই দিলে সাদা কালার দেখেন কর্নারের যে এজটা এজেও একটা সাদা একটা ই ছিল টলারেন্স বাড়িয়ে দিলে সেটা আস্তে আস্তে সেম ই হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা कपि कर प्रयोजन से আচ্ছা নিচের দিকে দেখেন একটা অপশন আছে যে অনেক সময় আমাদের আঙ্গুলের জন্য আমরা দেখতে পারি না যে কোথায় আসলে আমার টাচটা পড়ছে সেই জন্য এখানে একটা হ্যান্ডেল দিয়েছে আপনি চাইলে হ্যান্ডেলটা ইউজ করে খুব সহজেই করতে পারেন ठीक मत जगह मत बस मार्च कर दीब এখন দেখেন আমাদের সে সাদা কালারটা থেকে গেল বুঝতে পেরেছেন
আচ্ছা আপনারা মোটামুটি চোখের আন্দাজ মতো এটা বসিয়ে নেবেন আচ্ছা এখানে দেখেন আর একটা আমরা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে রিলেটিভ সাইজ মানে সাইজটাকে কিন্তু মেনটেন করতে পারি ওটা আমরা দেখে আসলাম যে চার পার্সেন্ট এটা আমরা চার পার্সেন্ট করে দিলাম যাতে দুইটা সাইজই অ্যাকুরেট থাকে फोन लगे परवर्ती
আরেকটা বিষয় যে একবার কার্ভ করা হয়ে গেলে কিন্তু সেটাকে আর আপনি টেক্সট কোনো এডিট করতে পারবেন না এখন দেখেন যে ফোনে করাতে এটা আমার সমস্যা মনে হয়েছে যে দেখেন এটা আমি আর বড় ছোট করতে পারতেছি না যদি বড় ছোট করার একটা সিস্টেম আমি পরে বের করেছি কিন্তু লেখাগুলো দেখেন ঠিকঠাক নাই একটার উপর আর একটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে কিন্তু যখন টেক্সট একার ছিল তখন এটা বেশ একটা ভালো ইয়ে ফরম্যাটে ছিল এখন দেখেন এটা ম্যাচ করতেছে না একটু ছোট দাগছে তো এটার এবং আমি বড় বড় করার অপশন পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমি করব কি টেক্সট সাইজটাকে একটু বড় করব তাহলে হবে কি এটা আস্তে আস্তে বড় হবে একটু লক করে নিই এখন মাঝখানে আমি আরো একটা এরকম সার্কেল ক্রিয়েট করব সেজন্য আমি যাবো শেপস এ তারপর শেপের এই যে প্রোফাইল আছে অ্যারো চিহ্ন এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে বিভিন্ন শেপ আপনি পাচ্ছেন এখান থেকে সার্কেলটা সিলেক্ট করবেন এখন দেখেন সার্কেলটা পুরোটা ঢেকে গেছে তো আমি সার্কেলের আসলে ফিল কালার চাচ্ছি না ফিল বলতে এটার টোটালটা ফিল হবে কোন কালারটা দিয়ে সেটা বোঝাই আর স্ট্রোক বলতে বোঝাই হচ্ছে এটার বর্ডারটা তো আমি চাচ্ছি না এটা ফিল কালার থাকুক আমি ফিল কালার জিরো করে দিলাম আমি চাই অল্প একটু ফিল কালার দিতেও পারি আর স্ট্রোক দিব নিচে আসলে দেখবেন স্ট্রোক পাওয়া যাচ্ছে স্ট্রোক উইটটা আপাতত জিরো আছে আমি এটাকে বাড়াবো আমার সুবিধা মতো স্ট্রোক কালারটা চেঞ্জ করে দিব হচ্ছে
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوري بجان ديري جي سيتن داس فيديو ده كريمين فور ان شاء الله এইটা কিভাবে তৈরি করলেন যদি একটু বুঝতে পারতেন আচ্ছা এটা বুঝতে পারেননি যদি আরো একবার দেখাবো তাহলে জি ভাই এটা আরো একবার দেখা ভালো হয় আচ্ছা এটা করার জন্য আমি করেছি কি যে প্রথমে আপনাদের একটা এলিপস নিয়েছি कपि कर এটাকে কপি করে এটা কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিলাম যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এবং এটা প্রয়োজন আছে কালার চেঞ্জ করতেই হবে একবার একটা ডার্ক এবং একটা লাইট কালার নিয়ে চেষ্টা করবেন তাহলে বেশ সুবিধা হবে তো এটাকে ধরেন আপনার নিচের লাইনটা তাহলে এখন আমি দুইটাকে মার্চ করে দিলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মার্চ করে দিলাম মার্চ করার পরে এখান থেকে আচ্ছা ভাই এখানে বলেন বলছি এই মাসটাকে আনমার্চ করা যায় না না মার্চ একবার করা হয়ে গেলে সেটাকে আর আনমার্চ করার কোনো অপশন নেই হয়তো ভবিষ্যতে আপডেট হলে পেতেও পারেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 
खाली सदा अंश टुक कलो अंश टुकु डिलीट हो गलारेंस टाइम दीब जो कर्नर कलो अंश टाइम रिमूव हो जाए क्लिक कर ले डिलेट हो जाए गलो मान जतटुक चारिपाश थे बॉर्डर दूर थे दूर थे मार्च कर
আচ্ছা এখন একটা দেখেন সমস্যা হয়েছে কি যে সার্কেলের ব্যান্ডিং এর সাথে ব্যান্ডিং টা আরো একটু ব্যান্ড হইলে বেশি ভালো লাগতো মানে আরো গোল হতে হতো কিন্তু সেটা আমরা করতে পারতেছি না কারণ আমরা কার্বনের 100% করে ফেলেছি ব্যান্ডিং 100% করে ফেলেছি এর থেকে ব্যান্ডিং আর হবে না তো সে ক্ষেত্রে করতে হবে কি আমি এটাকে আরো একটু কপি করব তারপর হচ্ছে দুইটাকে ধরে মার্চ করে দিব এখন দেখেন আমি চাইলে এটাকে আর একটু ব্যান্ডিং করতে পারবো যদি নিচের দিকে একটু টেনে ধরি যদি একটা একটু স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে তারপরেও এটা ছাড়া ফোনে আর কোনো অপশন আমি পাইনি আচ্ছা <laughs> আমার 
আপনারা কি বসাবেন
छविता फायलवर्क इन मजार क्या होते जस्ट एक क्ज देखिए शेष कर डिजाइन क्षेत्र देखे थी विभिन्न वार्ड आर्ट व्यवहार करी जेमन जो अपने देखा
আচ্ছা অনেক সময় আমরা আজকে আপনাদের যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড আর্ট আর্ট দেখাবো সেটা কেমন আমি যদি গুগল সার্চ করি ওয়ার্ড আর্ট লেখে তাহলে বুঝতে পারবেন যে সেই জিনিসটা কি প্রথমে একটু ধারণা দিই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ড আর্ট আমরা এরকম টাইপের অনেক সময় দেখে থাকবেন বিভিন্ন ডিজাইনের মধ্যে আমরা এরকম ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের লেখা গুলা এভাবে সাজানো এটার জন্য একটা ওয়েবসাইট আমরা ব্যবহার করে থাকি এই কাজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ইনশাল্লাহ তো এটা আসলে আমি যেমন ধরেন এটা দেখতে পারেন এটা দেখছেন এটা কিন্তু একটা পিএনজি এটা অনেক সময় আমরা ডিজাইনের ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহার করে থাকি যাতে সেটাকে একটা সুন্দর একটা ভাইব আসে ঠিক আছে তো এটা আপনারা কিভাবে করতে পারেন সেটা দেখাবো আজকে যে একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খুব সহজে করা যায় এটা সেটা করতে হলে প্রথমে আপনাকে আগে গুগল সার্চ করতে হবে ওয়ার্ড আর্ট লেখে লেখা পরে যে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে ওয়ার্ড আর্ট এটাতেই যাবেন তারপর ক্রিয়েট নাও ক্লিক করেন তারপর এখানে দেখবেন যে ক্রিয়েট অপশন আসছে তো এখানে দেখেন আমাদের অনেকগুলো ওয়ার্ড চাচ্ছে আমরা এখানে কয়েকটা ওয়ার্ড লিখে দিই বাংলাতে আচ্ছা এখানে দেখেন আরো নতুন ওয়ার্ড আমরা সংযোজন করতে পারি এখন আমরা করব কি এখান থেকে আমাদের একটা শেপ সিলেক্ট করতে হবে আমাদের প্রথমে অপশন হচ্ছে ওয়ার্ড তো আমাদের ওয়ার্ড লেখা হয়ে গেছে আলহুদা লিখেছি ওয়ান নুর লিখেছি ফাউন্ডেশন লিখেছি এখান থেকে একটা শেপ সিলেক্ট করবো আমরা এটাই সিলেক্ট করলাম এখন ফন্ডস ফন্ডস এ দেখেন সবগুলো ইংরেজি ফন্ট ইংরেজি ফন্ট দিলে আসলে বাংলা ফন্ট বাংলা লেখা আসবে না তো আমরা একটা বাংলা ফন্ট ইনসার্ট করব এই জন্য অ্যাড ফন্টের উপর ক্লিক করলাম তারপর আমার এখান থেকে আমি কিছু একটা ফন্ট দিয়ে দিব এটা দিলাম এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এখন মোটামুটি আমি যদি ভিজুয়ালাইজে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে কি অবস্থা দেখেন আমার একটা কাজ চলছে মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন দেখেন এখানে ক্রস ক্রস আসতেছে তার মানে ফন্ডটা ঠিক মতো লেখাটা সাপোর্ট করেনি ফন্ডস টা আমাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে তো আমি আরো ফন্ড একটু চেঞ্জ করে দিই
Oops. এখন দেখেন এটা একটা ইয়ে হয়ে গেছে ওয়ার্ড আর্ট হয়ে গেছে তো আপনারা আরো সুন্দর সুন্দর শেপ দিয়ে বা আরো সুন্দর সুন্দর ফন্ট দিয়ে এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা ডিজাইন একটা এলিমেন্ট দিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর মাশাআল্লাহ এখান থেকে আপনি যে কোনো বিষয়ে আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ এটা আরো ব্যবহার দেখব প্রয়োজনে আমরা একটা ডিজাইন रिलेटेड একটা ওয়ার্ড আর্ট ক্রিয়েট করব জি এখন সেভাবে কাজ করব এই লিংকটা আমি শুধু গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি কি বলা সবাই যাতে जैगा चर्चा कर তো যতটুকু দেখিয়েছি আপনাদের বা শিখিয়েছি এর মধ্যে কি বুঝতে কারো কোথাও অসুবিধা আছে আমার নেই এটা সময় বা সময় সময় লাগবে আর কি কিন্তু কাজটা তো আপনার ভিডিওগুলো আছে আমাদের আর ইনশাআল্লাহ ওগুলো ফলো করলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমাদের সময় দিতে হবে চেষ্টা করতে হবে তাহলে কাজগুলোর মানে মানটা উন্নত হবে আর কি জি জি আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকেন আর গতকাল গত দিনের ক্লাসের মানে হোমওয়ার্ক অনেক কম কম পড়ছে একটা সপ্তাহ চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনাদের আসলে খুব বেশি ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি না আমি মানে আমি চাচ্ছি যে আরো বেশি বেশি ডিজাইন করেন ভুল হোক এবং বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ তারা আপনাদের জন্য আরো সুবিধা হবে মানে সহজ হবে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে আপনাদের এখানটাই स्पष्ट पढ़ते डिजाइन लेखा गो जान अवश्य स्पष्ट भाव पढ़ा जाए अनेक छोट हम कैलिग्राफी टाइपिटीचार करें लेखा के तुले जहांगीर उंड कलर कर
আচ্ছা ভাই মানে আজকে আর বেশি ই করছি না আসসালাম আলাইকুম ওরহমত